morning dear students so welcome to the first section on the financial accounting uh, in the past few classes I have put YouTube links uh, which shows certain basic videos certain basic classes on financial accounting I hope it has been helpful for the science students or the non-commerce students so I class in the ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പ്ലസ് വണ്ണിൽ എങ്ങനെയാണോ കൊമേഴ്സ് പഠിക്കുക അതേതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസിനും അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കോമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസിന് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്ന രീതിയിലാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ എട്ടിയിരുന്ന യൂട്യൂബ് ലിങ്ക്സ് അവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ളത് അത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക്സ് ഇട്ടത് അപ്പം ഇനി ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം See, most of the people start business mainly to earn profit. Okay. So over a period of time, these people who have started the business, they want to know whether they have made profit or loss out of the business that they have started. Okay. They want to know what exactly is the financial position of the business that they have started. മിക്ക ആൾക്കാരും ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന എന്തിനാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് നാൾ ബിസിനസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം അവർക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും ഈ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ എന്താണ് എൻ്റെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ സാമ്പത്തികാവസ്ഥ ഇതൊക്കെ അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടാവുക ഇതെല്ലാം ഓർത്ത് വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും ബിസിനസ്സുകാർ അതെല്ലാം എഴുതി വെക്കും അത് എഴുതി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മീൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മലയാളം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മീഡിയം ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലേ അതേപോലെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അക്കൗണ്ടിങ് Accounting is a means of communication for the business. Okay. Anyway, basically, accounting is a father and father and father and father and father and Luca Pasioli is an Italian. An Italian educationist is Luca Pasioli. He is a father and father and father and father and father. Okay. നമ്മളെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കൗതല്യൻ്റെ അർത്ഥശാസ്ത്ര എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിൻ്റെ അകത്ത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട്സ് എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് കിടക്കാം സു ദിസ് ഡെഫിനിഷൻ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ എ ഐ സി പി എ ദാറ്റ് ഈസ് അക്കൗ അമേരിക്കൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സർട്ടിഫൈഡ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ടൻസ് ഇവരാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡെഫിനേഷൻ തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഡെഫിനേഷൻ്റെ അകത്ത് ഒരുവിധം പൂർണ്ണമായിട്ടും അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇസ് ദ ആർട്ട് ഓഫ് റെക്കോർഡിങ് ക്ലാസിഫൈങ് സമ്മറൈസിങ് ഇൻ എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മാനർ ആൻഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇവൻറ്റ്സ് which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. In this case, I will underline the terms in this case. Recording, Classifying, Summarizing, Money, Transactions, Events, Financial Character, Interpreting, Results. ഈ ഡെഫിനേഷൻ്റെ അകത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട എലിമെൻസാണ് ഞാൻ ഈ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട എലിമെൻസിലൂടെ അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണെന്നത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ ഡെഫിനേഷൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടറിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ ഇവൻസിനെ മണീൻ്റെ ടേംസിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനെയും സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർപ്രെറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നും റിസൾട്ട്സ് കിട്ടുന്നതിനെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നും കൂടി പറയാം ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടറിലുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ 
സാമ്പത്തിക സ്വഭാവമുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ ഈ ഇടപാടുകളെ ഇവൻസിനെ മണീൻ്റെ ടേംസ് പണത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക സമ്മറൈസ് ചെയ്യുക ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുക എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിസൾട്ട്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നും എന്ത് ഉണ്ടായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള റിസൾട്ട്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അപ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് എഴുതി വെക്കുക ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് വേർതിരിച്ച് എഴുതുക എന്തിനെ വേർതിരിച്ച് എഴുതണം എന്നുള്ളത് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഇനി അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുതരാം സമ്മറൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളെ മാത്രം എടുക്കുക അതിനെയാണ് സമ്മറൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയിൽ നിന്നും അത് എന്താണെന്നുള്ളത് അനലൈസ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആ ഡെഫിനിഷന് ഒന്നും കൂടി ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് നോക്കാം ഞാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വേർഡ്സും ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് റെക്കോർഡിങ് റെക്കോർഡിങ് ക്ലാസിഫൈയിങ് സമ്മറൈസിങ് ഇൻ്റർപ്രറ്റിങ് റിസൾട്ട്സ് ഓക്കെ അപ്പം റെക്കോർഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എഴുതി വെക്കുക എവിടെയാണ് എഴുതി വെക്കേണ്ടത് ജേണൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുക്കിലാണ് റെക്കോർഡിങ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ക്ലാസിഫൈ ക്ലാസിഫൈങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വേർതിരിച്ച് എഴുതുക എന്തിനാണ് വേർതിരിച്ച് എഴുതേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പണ ഇടപാടുകൾ മാത്രം ഉണ്ടാവും ചില സമയത്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില ആൾക്കാർ വന്ന് കടം പറഞ്ഞിട്ട് പോകും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മാറ്റി വേറെ എഴുതി വെക്കും അല്ലേ നമ്മൾ പണം കിട്ടാനുള്ളത് മാറ്റി എഴുതി വെക്കാറില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ പണം കിട്ടാനുള്ളത് എന്താണ് നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതി വെക്കുക അപ്പോൾ പണം കിട്ടിയതിനെ ഒരു ഭാഗത്ത് എഴുതി വെക്കുന്നു പണം കിട്ടാനുള്ളതിനെ വേറൊരു ഭാഗത്ത് എഴുതി വെക്കുന്നു അല്ലേ ഇതുപോലെ പല ഇടപാടുകളും ബിസിനസ് നടക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇടപാടുകളിൽ നിന്ന് ചില വേർതിരിച്ച് എഴുതാനുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചെയ്യുന്ന ബുക്കാണ് ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിലാണ് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് സമ്മറൈസിങ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് ബിസിനസ് നടക്കുന്ന എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാ ഇടപാടുകളെയും നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചില സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി അതിനെയാണ് നമ്മൾ സമ്മറൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളെ മാത്രം എടുക്കുന്നതിനെയാണ് സമ്മറൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എവിടെയാണ് സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിലാണ് സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സമ്മറൈസിങ് ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിനകത്താണ് സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണുള്ളത് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അവിടെ എഫ് മിസ്സിംഗ് ആണ് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓക്കെ ട്രേഡിങ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് പറയുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ളതാണുള്ളത് ട്രേഡിങ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും അപ്പോൾ അതൊന്നും കണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ഇത് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മാത്രം മതി ഈ ഡെഫിനേഷൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടറിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെയൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതി വെക്കുക എവിടെയാണ് എഴുതി വെക്കുന്നത് ജേണൽ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിനകത്ത് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുന്നു ഓക്കെ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടറിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു ജേണലിൻ്റെ അകത്ത് പിന്നെ ആ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെയും ഈ ജേണലിൻ്റെ അകത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു ബിസിനസ്സിനകത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാ ഇടപാടുകളെയും നമ്മൾ ഈ ജേണലിൻ്റെ അകത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ ഇടപാടുകളും റെക്കോർഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചിലതുണ്ടാവും ആവശ്യമില്ലാത്തത് ചിലതുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേർതിരിച്
എന്താണ് എന്താണെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ റിസൾട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബിസിനസ് നടത്തിയിട്ട് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ബിസിനസ് നടത്തിയിട്ട് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ ബിസിനസ്സിൻ്റെ സാമ്പത്തികാവസ്ഥ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രോസസ്സും ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് ഈ റിസൾട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ട്സ് ഇപ്പോൾ ആർക്കാണ് ആവശ്യമുള്ളത് ഇത്രയും പ്രോസസ്സൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട്സ് ഇപ്പോൾ ആർക്കാണ് ആവശ്യമുള്ളത് ബിസിനസ്സിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇൻറ്റേർണൽ യൂസേഴ്സ് രണ്ടാമത്തത് എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ യൂസേഴ്സിനാണ് ഈ റിസൾട്ട്സ് ആവശ്യമുള്ളത് ബിസിനസ്സിന് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിന് സാമ്പത്തികാവസ്ഥ എന്താണ് ഇത് ഈ റിസൾട്ട് ആവശ്യമുള്ള രണ്ട് യൂസേഴ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പം ഇൻറ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് ആരാണ് ഇൻറ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓണറാവാം അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആവാം ബിസിനസ്സിൻ്റെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന എംപ്ലോയീസ് ആവാം ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓണർ എന്ന് അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും അയാളുടെ ബിസിനസ് നടത്തിയിട്ട് അയാൾക്ക് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എന്ന് അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ന് അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും അവരുടെ ബിസിനസ് എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും ബിസിനസ്സിൻ്റെ എംപ്ലോയീസ് അവർക്കറിയാം ബിസിനസ് ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്കറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും ഈ ബിസിനസ് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് എനിക്ക് സാലറി കൂടാൻ വല്ല സാധ്യതയുണ്ടോ എനിക്ക് ബോണസ് കിട്ടാൻ വല്ല സാധ്യതയുണ്ടോ ഇൻസെൻറ്റീവ് കിട്ടാൻ വല്ല സാധ്യതയുണ്ടോ ഇതൊക്കെ അറിയാൻ അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള യൂസേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഓണേഴ്സ് ആവാം ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആവാം മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആവാം എംപ്ലോയീസ് ആവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലാഭനഷ്ടം അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞവരാണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ പുറത്തുള്ള വ്യക്തികളെയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബിസിനസ് ചില സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവാം ഓക്കെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവാം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു കുറച്ച് ക്യാഷിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ബാങ്കിൽ നിന്നും കടം വാങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയ സമയത്ത് പണം കൊടുക്കാനുണ്ടായില്ല പിന്നീട് ഒരു ദിവസം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ ക്രെഡിറ്റ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ട് ലാഭം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുഴുവൻ ടാക്സ് ഈടാക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും ഗവൺമെൻറ്റിന് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ചില വ്യക്തികളുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലയേഴ്സ് ഓക്കെ സപ്ലയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെടുത്ത് ബിസിനസ് ആരെടുത്താണോ പോയിട്ട് സാധനം വാങ്ങുന്നത് അവരെടുത്ത് ചിലപ്പോൾ കടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം ബാങ്ക് അതൊക്കെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അവിടെ പോയിട്ട് ലോൺ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഇവർക്കൊക്കെ അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും ബിസിനസ് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടറിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെയും ഇവൻസിനെയും റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നും റിസൾട്ട്സ് കിട്ടുന്നതിനെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റിസൾട്ട്സ് ആവശ്യമുള്ള ഇൻറ്റേണൽ യൂസേഴ്സും ഉണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സും ഉണ്ട് ഇൻറ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികളും എക്സ് എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പുറത്ത് പ്രവർത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികളായിട്ടുള്ള സപ്ലയേഴ്സ് ആവാം ബാങ്ക് ആവാം ഗവൺമെൻറ് ആവാം ഗവൺമെൻറ് എന്തിനാണ് ടാക്സ് ഈടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇതാണ് ബേസിക്കലി അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്താണ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും അതാത് ദിവസം റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കണം നിർബന്ധമായിട്ടും റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്തിനാണ് അങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്
ഇങ്ങനെ ബിസിനസ്സിനകത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെയും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ എറേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രോഡ്സ് ചില സമയത്ത് ചില ആൾക്കാർ ഫ്രോഡുകൾ നടത്താറുണ്ട് അല്ലേ ബിസിനസ്സിനകത്ത് നിന്ന് പണമൊക്കെ മോഷ്ടിച്ച് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രോഡ്സ് നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെക്കോർഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ബിസിനസ്സിനകത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെയും റെക്കോർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പം ബിസിനസ്സിനകത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എറേഴ്സും ഫ്രോഡ്സും ഒക്കെ ഒരു പരിധിവരെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും അടുത്തതായിട്ട് പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ ബിസിനസ് എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്താണ് അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ബിസിനസ്സിൻ്റെ അകത്ത് റെക്കോർഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് നിർബന്ധമാണ് ഓക്കെ സോ ബിസിനസ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് വൈ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് അതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ബിസിനസ് നടത്തിയിട്ട് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അക്കൗണ്ടിങ് യൂസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ സോ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് നടത്തിയിട്ട് അതിനകത്ത് ലാഭ നഷ്ട കണക്ക് എത്രയാന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അക്കൗണ്ടിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തത് ഡെപ്പിക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓക്കെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ സാമ്പത്തികാവസ്ഥ എന്താണ് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരന് അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും അയാൾ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അയാൾക്ക് എത്ര മാത്രം പണം ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടാനുണ്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അക്കൗണ്ടിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ടു മേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ അവൈലബിൾ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് യൂസേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് തരത്തിലുള്ള യൂസേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഇൻറ്റേർണൽ യൂസേഴ്സും എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സും ഈ യൂസേഴ്സിന് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനെ കുറിച്ചോ ഉള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടേമാണ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് വരുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ കുറച്ചും കൂടി യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വ്യാപകമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ടേമാണ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഫാക്റ്റ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ് ആർ യൂസ്ഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻ്റർചേഞ്ചബിളി ഒരേപോലെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ രണ്ടും രണ്ടാണ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൽ നടക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ ജസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിന് മാത്രമാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിന് മാത്രമാണ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ബിസിനസ്സിനകത്ത് നടക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ എങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ റൂൾസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞുതരുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് കുറച്ചും കൂടി ബ്രോഡറാണ് കാരണം അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഫൈനലി കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിനെ നമ്മൾ എൻ്റെ യൂസേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റേർണൽ എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ബ്രോഡറാണ് ബുക്ക് കീപ്പിങ്ങിനകത്ത് എന്താ നടക്കുന്നത് ബിസിനസ്സിനകത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസിനും ജസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം എന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ബുക്ക് കീപ്പിങ്ങും അക്കൗണ്ടിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മിയർ റെക്കോർഡിങ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻ എ സെറ്റ് ഓഫ് ബുക്ക്സ് ചുമ്മാ ഒരു ബുക്കിനകത്ത് എഴുതി വെക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അത് എങ്ങനെ എഴുതി വെക്കണം എങ്ങനെ എഴുതി വെക്കണം എങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലൂടെയാണ് ഓക്കെ ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ജസ്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ
അത് റിപ്പീറ്റേറ്റീവായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അതിന് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അത് അത്ര വലിയ നോളജും സ്കിൽസിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല അക്കൗണ്ടിങ് കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലെക്സ് ആണ് അതിന് സ്പെഷ്യൽ നോളജ് വേണം സ്കില്ല് വേണം അതുപോലെ ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലേർക്സ് ആണ് സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് അതേസമയം അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ ചെയ്യാറുള്ളത് അക്കൗണ്ടൻസ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ആണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ സോ ടുഡേ വി എൻഡ് ഹിയർ ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ എന്തൊക്കെ അക്കൗണ്ടിങ് ടേംസുകളാണുള്ളത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ താങ്ക് യു